Arataquito llega con su primer rerun al juego. Son de esos personajes que es muy difícil de esquipear y que la única forma de que lleguemos a esta conclusión es que le gane otro personaje. Son de esos personajes en los que puedes decir como, oye, ¿será que sí valdrá la pena tirar por él o no? Y es que en sus mecánicas, su forma de juego y su personalidad podemos encontrar un gran personaje en Genshin Impact. Las primeras impresiones que tuvo al respecto con jugadores y creadores de contenido fue muy positiva. Tuvo números demasiados altos y su arma es espectacular. Y claro, podemos hacer una comparativa de que la mayoría de personas irónicamente usó su arma para ponérsela a Noel. Y es que siempre ha existido esta rivalidad de quién es más poderoso, Noel o Ito. Pero no venimos a hablar de eso. Les vengo a hablar de por qué deberían tirar por él y les voy a dar cinco razones muy contundentes. Dando fe que tuve la oportunidad de tirar la primera vez en su primera salida. Y que, a diferencia de lo que muchos piensan, al no tener un equipo monogeo me fue bastante bien. No hago daños exagerados de 80k o 100k en adelante, pero con los equipos bien establecidos se puede generar un hito muy bien hecho. Además que no necesita muchos monogeos, sencillamente con que tengas un buen goro en tu equipo será suficiente. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con este video. Empecemos con lo que sería su defensa. Que alguien por favor me diga cuántas veces no te ha salido un artefacto de defensa que te tenga mucha defensa y sus subestaff sean de defensa. La ironía de la vida es que esto es un personaje de PS full, el cual su base strike es ser 100% defensa y estos pocos personajes lo tienen. Podemos contar con artefactos que no necesariamente tienen que ser de la línea del como es Cáscara de Sueños Opulentos. Es una gran ventaja que Ito pueda usar esta herramienta a su favor. Además de causarle una gran defensa en general al momento de pelear, la cristalización a la hora de las reacciones y el poder aumentarle todo ese daño con defensa lo hace un personaje excepcional creando una apertura en otros artefactos que tengas guardados que muchas veces decimos como es desechable ya que no sale defensa pero una buena combinación hace que sea imparable en el momento de que salga este stat como también abriendo caminos en los que puedes elegir cómo querer armar a Ito en su momento desde ponerle tres artefactos directos de defensa o sencillamente combinar la defensa con el daño crítico y muchas cosas más sencillamente quién iba a pensar que un stat como lo es la defensa iba a ser tan beneficioso para un personaje tan increíble como Ito nos metemos de lleno a la razón 2, y esta es su increíble y extraña forma de pelea. Uno de sus interesantes y novedosos conceptos a la hora de su pelea. Y es que no podemos negar que desde la salida de Tartaglia no veamos algo tan impresionante como lo es su estilo de pelea. Algo que se recalca en su forma de ser, un hombre bastante fuerte, poderoso, rudo. Y es que siempre hemos podido ver dos estilos de pelea al momento de hacer los cargados con mandobles. Uno de ellos es girar y girar sin parar, causando así poderle pegar a muchos enemigos que estén alrededor de nosotros pero que el daño no te engañe porque sencillamente es un daño base. Ya por ejemplo, cambiando el estilo que usaría Diluc o Beidou, que los complementan con estilos diferentes pero que hacen el mismo daño base, generando cortes a todos los enemigos que tengas al frente, pero no generando una sensación de diferencia. Ahora volviendo con los ataques cargados de Ito, es un ataque único que no encontrarás en todo el juego. Y es que esto viene en complemento a lo que es su última, y es que ni siquiera necesitas la última para poder generar estos golpes únicos de Ito, haciendo que, por ejemplo, el último golpe haga el daño extra que hace normalmente. Al comienzo puede ser un poco tedioso ya que necesitas las cargas especiales de Ito, pero que con el tiempo y que no te engañes suele ser bastante divertido y fácil, causando que si tienes mucho enemigo alrededor puedas hacerle mucho daño con un estilo bastante diferente. Llegamos a la razón 3 y vamos a hablar ahora de sus constelaciones, ya que me parece bastante curiosas y muy interesantes de analizar. Empecemos con la C1 y es Calla y Escucha, el cual dice que obtiene dos cargas de fuerza sobre la Natural. Un segundo después obtiene una carga cada 0,5 segundos durante 1,05 segundos. Esto quiere decir que de las cargas que tienes que hacer para que se active su Oni, o sea la máscara atrás para que puedas hacer tus ataques cargados, después de que la actives, a los 0,5 segundos se van a activar 4 de golpe. Esto quiere decir que vas a tener tu última siempre. No vas a depender tanto de iniciar con ataques y que hasta el tercero o cuarto puedas tener una sola carga, a pasar que después de un segundo ya tengas la carga activa. No vamos con la costa la 2 dice que por cada personaje geo que haya en el equipo, se hará una reducción de enfriamiento de dicha habilidad, o sea, la ultimate. Esta se reducirá 1,5 segundos y se regenerará 6 puntos de energía elemental. Y como máximo a esto, se reducirá 4,5 segundos y se puede regenerar hasta 18 puntos de energía de esta misma manera. Palabras más o palabras menos, entre más geos tengas en el equipo, más habrá reducción. O sea que si por ejemplo tienes a 3 personajes como lo que sería Albedo, Shongli y Gorou, en conclusión, si por ejemplo tienes 80 
80 puntos, pasarías a tener tan solo 62. Haciendo lo que tengas tu ultimate en todo momento, se puede dar una comparación a lo que sería Shogun Raiden, pero en el mono -Hero. En la C4 dice que al terminar la duración del estado del rey, o sea su ultimate, la defensa y el ataque de todos los miembros del equipo cercanos aumenta un 20%. Esto quiere decir que Ito se convertiría en su propio soporte y ayudaría a los soportes de los soportes. Llegamos a la última y que es para mí una de las constelaciones más rotas dentro del juego. Yo la pondría en el top 3. Dice que aumenta en un 70% el daño crítico de ataques cargados de Arataki. Que además, al ejecutar golpes de espada que es Aragi, hay un 50% de posibilidad de no consumir cargas de fuerza sobrenatural. O sea, su estamina. Que es lo que se estaría convirtiendo en la C1 de Jutado, pero con el 50% de probabilidad. Además de darle 70% de daño crítico y tú no preocuparte por esto, ya que aquí daría paso a que pudiéramos convertir, por ejemplo, a Ito con todos los artefactos en defensa y sin preocuparnos por su daño crítico o si por ejemplo queremos mucho más daño en el crítico, poder llegar casi a 300 o 350% de daño crítico, sencillamente una de las mejores constelaciones del juego llegamos a la razón en la que te invito a que te suscribas al canal, lees like y comentes si tú también vas a tirar por Ito y si estas razones hasta ahora te están convenciendo no olvides que tenemos Discord de la comunidad y que también hago stream todos los fines de semana. Ahora sí, continuemos. Pasamos a la razón 4 y esta es su historia. Muchos creerían que, por ejemplo, en Inazuma se encontrarían personajes que cuenten su historia en todo momento. Y yo creo que el protagonismo que ha tenido Ito a lo largo de Inazuma es bastante amplio. Desde su historia principal con la misión legendaria, hasta por ejemplo en su último festival, Irodori, en el que nos los podemos encontrar y nos vamos a ver una historia bastante graciosa. Ahora con la llegada de Cookie y Yelan podemos tener la oportunidad de volverla a ver en acción, contándonos su chiste que no dan gracia, pero con su expresión bastante tierna. Además, que si nos ponemos un poco más sentimentales, su historia de origen es bastante triste. Y es perfecto para esas personas que le encantan las historias donde su personaje sufre. Además de esto, recordemos que él es uno de sus últimos descendientes de los Oni, el cual lo hace un personaje bastante exclusivo. Uno de esos personajes al que no se le puede comparar con ningún otro, haciéndolo la exclusividad uno de sus fuertes al momento de tenerlo. Además, al tú convertirlo en un personaje 100% geo con su equipo, lo hace muy muy divertido Y llegamos a la última razón Y es una de mis favoritas Ya que tenemos que tener en cuenta la compensación de los personajes ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que sacan un nuevo personaje Siento que lo hacen con mucho cariño y mucho amor Y es que los diseños que sacan son bastante buenos Y Ito no es la excepción Me parece que es uno de los diseños más elaborados Y mejores preparados dentro de Inazuma La combinación Oni que lo caracteriza Su traje morado, negro Colores identificables que lo hacen bastante bastante llamativo Y que Además de esto, y normalmente lo máximo que veremos al usar una última en un arma de un personaje es que esta misma brille. Al contrario de lo que pasa con Ito, ya que cuando usamos la ultimate, el mandoble que tenga se convertirá en un gran mazo. Y esto es bastante impresionante a la hora de jugarlo. Y este punto va de la mano con el anterior, que como había hablado anteriormente es la exclusividad del personaje. Y en este podemos encontrar un personaje bastante atractivo, llamativo, un juzbando bastante difícil de esquipear, con uno de los diseños más preparados y mejores hechos dentro de Inazuma.